আসসালামু আলাইকুম অ্যামেজিং পিপল দিস ইস খাদিজা ব্যাক ওয়ান্স এগেন অন ইউর ফেভারিট ইউটিউব চ্যানেল বিডি ফর আস এবং আজকে যে ওয়ার্ডটা নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে বিডি আনবিডেবলস এবং বাংলাদেশ ক্লেনের ভিতর হয়ে যাওয়া পটলাক ওয়ার্ডটি এটি কোনো অ্যারেঞ্জড বা ফ্রেন্ডলি ওয়ার্ড ছিল না এটি ছিল পটলাক ওয়ার্ড তারা অটোমেটিকলি ম্যাচড হয়েছিল এবং এই ওয়ার্ডটা কিন্তু আমি লাইভ স্ট্রিমিং করেছিলাম লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত এবং অনেক বেশি সারা পেয়েছিলাম চলুন এখানকার বেস্ট অ্যাটাকগুলো আমরা দেখে আসি সবার আগে আমরা নিপা আইডির অ্যাটাক দেখতে পাচ্ছি বিডি আনবিডেবলসের ডিফেন্ডার হচ্ছে হামজার ভাইয়া বাংলাদেশ প্লেনের এবং দেখা যাক এই অ্যাটাকে কি হয় আমরা প্রথমে দেখলাম বলার দিয়ে একটা ফানেলিং করার চেষ্টা ওয়ান ও ক্লকের দিক থেকে এবং কম্বিনেশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাল্ক বলার কম্পোজিশন যেখানে কিন্তু তিনটা বেবি ড্র্যাগন নেওয়া হয়েছে সাপোর্টিং ট্রুপ হিসেবে এবং আমরা বেবি ড্র্যাগন দিয়ে নিশ্চয়ই দ্রুত একটা ফানেলিংও দেখে নিব এবং আমরা দেখলাম খুব সুন্দর করে কিন্তু এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি টাউন হল টেন ইয়াস টাউন হল টেন এগেনস্ট টাউন হল ইলেভেন এটা কিন্তু ইলেভেন ভার্সেস ইলেভেন অ্যাটাক না সুতরাং আপনাকে বুঝতে হবে এখানে আপনাকে খুব ফ্রিকি হতে হবে একজন টাউন হল টেন হয়ে একজন ইলেভেনকে অ্যাটাক করার জন্য যেখানে আপনি কিন্তু একটা মেজর স্পেল কম পাবেন আপনি কিন্তু কম পাবেন একটা ওয়ার্ড অ্যান্ড কিন্তু তারপরেও আপনাকে কিন্তু ম্যানেজ করে নিতে হবে টু স্টার চলুন দেখি এই অ্যাটাকটিতে কী হয় এবং আমরা দেখলাম বেবি ড্র্যাগন দিয়ে প্রথমে আমরা ওয়ান ও ক্লকের দিক থেকে আমাদের সিসিকে ট্রাইগল করার চেষ্টা পয়জন স্পেল দিয়ে এবং সিসিকে ড্র্যাগ আউট করা হলো এবং আমরা দেখলাম আরেকটা বেবি ড্র্যাগন দিয়ে কিন্তু ফোর ও ক্লকের দিকে সুন্দর একটা ফানেলিং টান এবং আমরা আরেকটা বেবি ড্র্যাগনের এখন ব্যবহার দেখলাম ফাইভ ও ক্লকের দিক থেকে যেন ফাইভ ও ক্লক বা সিক্স ও ক্লকের রেঞ্জটা একদম ফ্রি থাকে এবং ফ্যালকগুলো সেন্টারে ঢুকতে বাধ্য হয় এবং আমরা দেখলাম এখন কিন্তু ফ্যালক একদম বিপদ সীমার বাইরে ইয়েস সাতটা বলার হোল্ড করা হয়েছে বোলার কিন্তু লেভেল টু যেহেতু টাউন হল টেন অ্যাটাকার এবং আমরা দেখলাম ও আনফর্চুনেটলি আমাদের বেলুনটা কিন্তু ট্রাইগল হয়নি দেখা যায় কুইনের ও গুড কুইন গুড একটা স্প্ল্যাশ খাওয়ার আগে কিন্তু কুইনের অ্যাটেনশন পেয়ে যায় বেলুনগুলো এবং আমরা দেখতে পেলাম সুন্দরভাবে কুইন বেলুনটাকে ডাউন করে এবার কিছু বাল্ক দিয়ে আরও কিছু পার্সেন্টেজের চেষ্টা কারণ কুইন কিন্তু সেন্টারে ঢুকে গেছে সুতরাং বাল্ক এখন সেন্টারে না পাঠালেও চলবে তো সাইড পার্সেন্টেজ নেওয়ার চেষ্টা বাল্ক দিয়ে অসাধারণ অ্যাটাক সিক্সটি টু পার্সেন্ট আর টাউন হল টেন অন টাউন হল ইলেভেন বাট স্টিল ম্যানেজ টু গেট সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট বাই নাও অ্যান্ড দ্য কুইন ইস স্টিল লাইফ ব্যাট দ্য কুইন ইস ব্যাডলি ড্যামেজ উ উ টোটালি ফ্রাইড হয়ে গেছে জায়ান্ট বম এবং কুইনের ও অপোনেন্ট কুইনের অ্যাটেনশন পাওয়ার আগে সে ফ্রাইড হয়ে গেছে এবং আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট অ্যাটাকে যে অ্যাটাকটা করেছে ডেবিলস ওয়াক এবং আমাদের বাংলাদেশ ক্লেনের বিপ্লব ভাইয়ার টাউন হল ইলেভেনের উপর এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কুইন ওয়াকের ব্যবহার সিসি ব্ল্যাক আউট করা হলো এবার সিসিকে ট্র্যাগল দেওয়া হবে সিসিতে আছে বিপজ্জনক ডবল উইচ ডবল উইচের কিন্তু কুইনকে অনেক বেশি কষ্ট দিবে তার মধ্যে বেবি ড্র্যাগন তো আছে যে রেস্ট হয়ে কমান্ড তো ড্যামেজ দিবে দেখা যাক পয়জন স্পেলের সুন্দর ব্যবহার হয়েছিল উইচ পয়জন স্পেলে চলে এসেছে সো উইচ এখন স্লো হয়ে যাবে এবং কুইন কিন্তু আলটিমেটলি উইচকে মেরে ফেলবে ইয়াস সো এই মাত্র কিন্তু আমরা দেখলাম দুইটা উইচ ট্র্যাগেলড উইচ ডাউন এবং রেড স্পেল অক্ষণ্য এবং আমরা দেখলাম পয়জন স্পেলের ব্যবহারের মাধ্যমে কুইন খুব সুন্দর করে সিসিকে ট্রাইগল করে ফেললো কুইন ওয়াক এখনও চলছে চারটা রেড স্পেল আছে আমাদের আমরা দেখা যাক এখন কি হচ্ছে এখানে টাউন আমরা দেখলাম নাইন ও ক্লকের দিক থেকে কিন্তু কুইন অলরেডি ফাইনাল করে ফেলেছে এবং কুইন এখন কোন দিকে যাবে এটাই হচ্ছে ব্যাপার এবং ক্লোজেস্ট বিল্ডিং আমরা দেখলাম পিলার হাটের দিকে চলে যাচ্ছে টেন ও ক্লকের দিকে একটা ওয়াকের চেষ্টা এবং এখন কিন্তু আমরা দেখবো মেজর ট্রুপ হয়তো বা ডিপ্লয় হয়ে যাবে যে কোনো মোমেন্টে এবং মেজর ট্রুপ আছে আমাদের কাছে ফ্যালক এবং গোলেম কম্পোজিশন তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিফটিন পার্সেন্ট এই কুইন ওয়াকে বেশ সাকসেসফুল কুইন ওয়াক সিসি ফ্ল্যাগ আউট হয়ে গেছে সেভেনটিন পার্সেন্ট টার্ন এবং এখানকার ডিফেন্স যেগুলো ছিল সেগুলো ট্রাইগল হয়ে গেছে খুব সুন্দর একটা ফানেল হয়ে গেছে নাইন ও ক্লক টু এইট ও ক্লকের দিকে এবং এখন আমরা দেখলাম সিক্স ও ক্লকের ডিরেকশন থেকে গোলেম ছাড়া হলো সিসিতে ছিল বোলার বোলার ছাড়া হলো এবং কিংয়ের হেল্প নিয়ে কিন্তু আমরা দেখবো সিক্স ও ক্লক থেকে সেভেন ও ক্লকের রেঞ্জটাও কিন্তু ফানেল হয়ে যাচ্ছে What a great attack. এবং আমরা দেখলাম কিছু ভ্যালকের ভ্যালক ছাড়া হলো এক্সট্রা পার্সেন্টেজের জন্য কিন্তু এখানে সেন্টার প্ল্যাগ আউটের প্ল্যানটা কি সেন্টার প্ল্যাগ আউটের প্ল্যানটা কিন্তু হচ্ছে এখন সেন্টারে পাঠানোর চেষ্টা ভ্যালকগুলোকে এবং ভ্যালকগুলো ওয়াও ভ্যালকগুলো কিন্তু সেন্টারে ঢুকে গেল রাদার দ্যান গোয়িং টু দ্য এয়ার ডিফেন্স ও বুঝতে হবে কতটা প্ল্যান্ড একটা অ্যাটাক এবং সব
ফাইনালি সাকসেসফুলি একটা ডেট জোন কিন্তু বের করেছে কিন্তু ইগল অ্যাক্টিভেটেড সুতরাং আর আমরা ওইখান থেকে পার্সেন্টেজ দেখতে পারবো না নেক্সট অ্যাটাকে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাটাকার হচ্ছে আমাদের জনি ভাই টাউন হল ইলেভেন অন টাউন হল টেন তো আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে অ্যাটাক চিতে ভাই ব্যবহার করছে মাইনার হ্যাঁ ম্যাক্স মাইনার কম্পোজিশন কিন্তু আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অন বিডি ফর আস এবং ম্যাক্স মাইনারটা আমরা দেখছি জনি ভাইয়া কিন্তু অ্যাপ্লাই করছে বোলার দিয়ে সেন্টারে গোলে এবং বোলার এবং হিরোস কিন্তু সেন্টারে ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে মেজর ডিফেন্সকে কিন্তু সেন্টারে বিজি রাখে তারা এবং তার থেকেও বড় কথা সিসিটা কিন্তু ট্রাইগেল করতে পারবে যেহেতু লাভা ছিল সিসিতে সুতরাং এতে কুইনকে শুধু শুধু অনেক ড্যামেজ দিয়ে দিবে কিন্তু মাইনারকে তেমন কিছুই করতে পারবে না মাইনার কিন্তু চলে যাচ্ছে খুব সুন্দর হেল হিল স্পেলে ব্যবহার দেখলাম কোনো আর্লি হিল স্পেলের ব্যবহার আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি খুব পারফেকশনের সাথে হিল স্পেলের ব্যবহার ঠিক যেখানে দরকার ছিল এবং জাম্প স্পেলের সুন্দর ব্যবহার যার কারণে কিন্তু সেন্টারে সেন্টারে কিন্তু আমরা দেখলাম কিং এবং কুইন সেন্টারকে পুরো ধোয়াদারভাবে শেষ করে দিল একদম সেন্টার ক্লিন এবং আমরা দেখলাম এখন সাইট দিয়ে কিন্তু নাইন ও ক্লকের দিক থেকে অনেক সংখ্যক মাইনার বেঁচে গেছে ওভার কিলথ হবে বেস্টি বেস্টি লিটারালি ওভার কিলথ হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পেলাম এখনও কিন্তু কিং সার্ভাইভ করে আছে কুইনের এখনও কিন্তু অ্যাবিলিটি বাকি এবং এর সাথে কুইন অ্যাবিলিটি এখনও ব্যবহার করা হলো না এখন হয়তো ফায়ার কুইন অ্যাবিলিটি ব্যবহার করতে বাধ্য হবে আর ছটা কুইনকে অনেক বেশি কষ্ট দিচ্ছে মাইনার সার্ভাইভ করছে বলার সার্ভাইভ করছে কিং সার্ভাইভ করছে ওয়াটার ক্রেড অ্যাক মাইনার এটাকে আমরা দেখলাম ফানেলিংয়ের কিন্তু খুব একটা চেষ্টা নাই মাইনর ডিপ্লয়মেন্ট টাইমিংটা কিন্তু অনেক বেশি ক্রুশিয়াল এবং মাইনরের ডিপ্লয়মেন্টটা সুন্দর ছিল হিল স্পেলের সুন্দর ব্যবহার যার কারণে মাইনার কিন্তু অনেক সংখ্যক এটাকে সার্ভাইভ করে গেছে অনেকটা ওভার কিল হয়ে গেছে বেস্টি এবং আমরা চলে যাচ্ছি নিহাল রহমান ভাইয়ের অ্যাটাকে এবং এই আমি কিন্তু নিহাল নিহাল রহমান ভাইয়ের আরেকটা অ্যাটাক কাভার করেছিলাম গত বিরি আনবিটেবলসের ওয়ারে যেটাও কিন্তু একটা ফাটাফাটি ওয়ার ছিল এবং আমি দেখাতে পার এখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে গোলেম উইজ এবং বেবি ড্রাগন সাইড বিল্ডিংগুলোকে সুন্দরভাবে ড্যামেজ করা হচ্ছে আমরা কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি একটি টাউন হল নাইন অন টাউন হল নাইন দুটোই কিন্তু একটা ম্যাক্স টাউন হল আইডি আর একটা ম্যাক্স টাউন হল আইডিকে কিন্তু অ্যাট্যাক করছে সো অ্যাট্যাকটা কিন্তু খুব বেশি ইন্টারেস্টিং সেম টাউন হল ম্যাক্স আইডি ভার্সেস ম্যাক্স আইডি ম্যাক ম্যাক্স হিরোস ভার্সেস ম্যাক্স হিরোস এবং খুব সুন্দর আমরা দেখতে পাই অ্যাট্যাকটিতে কিন্তু সাইড ফাইনাল সহ টাউন হল ফ্ল্যাক আউট ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট ডান সিসি কিন্তু এখনও হিডেন সিসিতে কী নিয়ে এসেছে আমার মনে হয় সিসিতে বোলার আছে যদি আমি জানি না এখন কিন্তু সি আমরা দেখবো অপোনেন্ট সিসি ফ্ল্যাগ আউট হয়ে গেল সুন্দর একটা পয়জন স্পেলার ব্যবহার সব কিছু পয়জন স্পেলার নিচ্ছে সব কিছু স্লো হয়ে গেছে এবং কুইন অ্যাটেনশন পেয়ে গেছে সিসির সুতরাং আমাদের চিন্তা করার খুব একটা দরকার নেই কুইন কিন্তু খুব সুন্দরভাবে খুব সুন্দরভাবে দেখলাম ট্রাইগেল করে ফেললো সিসিকে এবং বোলার ছাড়া হলো এতক্ষণে এতক্ষণে কিন্তু সিসিতে বোলার নিয়ে আসা হয়েছিল এবং বোলারটা এতক্ষণে ড্রপ করা হলো যখন দুইটা সাইডের ফানেলিং ডান এবং বোলার বাধ্য হলো ভেতরে চলে যেতে সেন্টারে চলে যাবে এখন কুইন কিন্তু খুবই রিস্কি অবস্থায় এখন আছে এবং আমরা এখন বেলুনের ব্যবহার দেখব ইয়াস অ্যাটাকের লাস্ট স্টেজ আমরা এখন বেলুনের ব্যবহার দেখব এক সাইড দিয়ে বেলুনকে আমরা দেখলাম ছাড়া হলো ফাইভ ও ক্লকের সাইড থেকে ফোর ও ক্লকের সাইড থেকে এবং আমরা দেখলাম বেলুন কিন্তু খুব সুন্দর করে সাইডের যে স্প্যাশ ড্যামেজিং ডিফেন্স ছিল যেমন মোটার সেটা কিন্তু ফেলে দিল এবং এখন ক্যানকে ফেলে দিচ্ছে বেলুন এবং ছয়টা বেলুন ছিল আরও তিনটা বেলুন এক গুচ্ছ বেলুন আমরা দেখতে পেলাম আরেকটা ওয়েভে ঢুকে যাচ্ছে নাইন টুয়েলভ ও ক্লকের দিক থেকে এবং আমরা দেখলাম নাইন ও ক্লকের দিক থেকে কিন্তু আবারও দুটো বেলুন হয়তো ছাড়া হবে এখনও হোল্ড করা হচ্ছে বেলুনগুলো জাস্ট ফর নট টেকিং এনি চান্স কারণ এখনও কিন্তু মাইন্ড অনেকগুলো ডিফিউজ হয়নি তো ভাই মনে হয় প্রিডিট করছিল যে এখন ছাড়লে মাইন্ড ডিফিউজ হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে এবং বেলুন আমরা দেখলাম সার্ভাইভ করে গেছে সুতরাং ছাড়ারও দরকার নেই এবার বেলুনগুলো ছাড়া হলো যাতে টাইমিংয়ের প্যারা না খাইতে হয় সো টাইমিংয়ে এখন কোনো ঝামেলা হবে না দুটো বেলুন যে ছিল ছেড়ে দেওয়া হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডান ওয়াট আর ক্রেটলি এক্সিকিউটেড অ্যাটাক অ্যাটাকটি প্রথম দিকে শুরু করে প্রথম স্টেজ থেকে নিয়ে শেষ স্টেজটি খুবই পারফেকশন খুবই ব্রিলিয়ান্ট অ্যাটাক আমার বলতে হবে এবং আবার আমরা জাহিনের অ্যাটাক দেখতে পাচ্ছি জাহিনের একটা স্পেশাল রিকোয়েস্ট ছিল সবার কাছে আচ্ছা রিকোয়েস্ট আমি পরের এপিসোডে বলবো জাহিনের অন্য কোনো অ্যাটাক যখন আমি কভার করব সেই সময় তো যাই হোক জাহিন অপেক্ষায় থাকো এবং জাহিনের অ্যাটাকটি আমি কভার করছি দেখা যাচ্ছে যে এখানে উইজার্ড দিয়ে কিন্তু ওয়ান ও ক্লক এবং ফাইভ
উইচ বেঁচে ছিল আমি কিন্তু খেয়াল করিনি উইচ বেঁচে ছিল পয়জন স্পেলের আন্ডারে কিন্তু পয়জন স্পেল বললো নো যখন যতক্ষণ আমি আছি উইচ তুমি বাঁচতে পারবা না সো একদম বিষ খাইয়ে মেরে ফেললো উইচকে এবং আমরা দেখলাম এখন কিন্তু ওয়েবে ওয়েবে আমাদের হক রাইডার চলে আসছে হক রাইডার এবং হক রাইডারকে আমরা দেখলাম ফোর ও ক্লকের দিক থেকে সিক্স ও ক্লকের দিক থেকে সেভেন ও ক্লকের দিক থেকে চলে আসছে সব হক রাইডার সেন্টারের দিকে এই মাত্রাটা চ্যান্ড বম্ব ডিফিউজ হয়ে গেল জিবি কিন্তু হক রাইডারের জন্য খুব ক্রুশিয়াল ব্যাপার একটা হচ্ছে ট্র্যাপ একটা হচ্ছে জিবি এগুলো যদি ডবল জিবি যদি থাকে সেন্টারে আমরা দেখি হক রাইডার কিন্তু স্ম্যাশড হয়ে যায় এবং আমরা এখন দেখলাম হক রাইডার খুব ভালো মতো সার্ভাইভ করে যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু বেসটে শুধু নাইন ও ক্লকের একটি লেয়ার বাকি এদিকে সব মেজর ডিফেন্স চান এবং ওর কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিনিং কিছু ট্রুপস নিয়ে এসেছে যেটা হচ্ছে আমাদের গবলিনস আর্চার আর মিলিয়ন এবং এদেরও ব্যবহার আমরা দিতে পারলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফেন্সিভ বিল্ডিং কিন্তু আছে তিনটি ইয়াস ডিফেন্সিভ বিল্ডিং বাকি আছে তিনটি একটা আর্চ টাওয়ার দুইটা ক্যান আর সুইপার তো আমাদেরকে কোনো সমস্যাই করতে পারবে না ইয়ার সুইপার এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু ক্যানন ডাউন করে দিলে এবং লাস্ট ক্যানটি ডাউন হয়ে যাবে তিন তিনটা হক বেঁচে আছে এখনও সুতরাং সুন্দর একটা অ্যাচ্যাক এবং আমরা দেখলাম উইজার্ড এখন নাইন ও ক্লকের দিক থেকে সিক্স ও ক্লক পর্যন্ত উইজার্ডই আমাদের সব ক্লিয়ার করে দিচ্ছে এবং আমাদের টপ এন্ডে এখন ইলেভেন ও ক্লকের দিক থেকে আমরা দেখলাম মিনিয়ন ছাড়া হলো আর্চ ছাড়া হলো থ্রি স্টার এবং চলুন আমরা চলে যাবেন নেক্সট অ্যাটাক আর ক্রেড অ্যাটাক চাহেন এবং জেবিয়ার ভাইয়ের ব্রেজে আমরা দেখলাম অ্যাটাকটি এবার আমরা অভির অ্যাটাক দেখতে পাচ্ছি এবং অভির অ্যাটাকটি দেখতে পাচ্ছি এটাও একটু হক কম্পোজিশন অ্যাটাক সো টাউন হল নাইনের ওয়ার অ্যাটাকস নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি রিকোয়েস্ট করা হয় এবং পিডি আনবিটেবলস বা বাংলাদেশ ক্লেনে যখন আমি টাউন হল নাইনের অ্যাটাকসগুলো দেখি আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি এত সুন্দর পারফেক্টলি অর্গানাইজড অ্যাটাকস ছিনতাই করা যায় না খুবই সুন্দর প্ল্যান্ড অ্যাটাকস এবং চলুন দেখে আসি গোলেম ছাড়া হলো গোলেম আমরা দেখতে পেলাম এটি কিন্তু বেশ কম্পার্টমেন্ট বেস এবং গোলেম ছাড়া হলো এখানে কিন্তু সেন্টারে সেন্টারে যে আমরা মেজর ডিফেন্স থাকে এটা মোটেও সেন্টার বেস মেজর ডিফেন্স বেস না সুতরাং এখানে আমরা দেখলাম দুটা এক্সপো সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট ডিরেকশানে সো ওকে কিন্তু দুবার করে মেজর ডিফেন্সকে ট্রাইগল করতে হবে সেন্টারে এসেও খুব একটা লাভ করতে পারবে না আমরা এক সাইডে ফাইনালিংয়ে দেখলাম ওয়ান ও ক্লকের দিক থেকে কিন্তু হিরোস ড্রপ করে গোলেম ড্রপ করে খুব সুন্দর করে ট্রাইগল করা হলো প্রথম কম্পার্ট প্যান্টি এবং তারপর হক ওয়েভস আমরা দেখতে পেলাম ফাইভ ও ক্লক সিক্স ও ক্লকের থেকে হগের ওয়েভ আসছে এবং আমরা এখন দেখতে পেলাম একটি চায়ন ছাড়া হলো সম্ভবত সম্ভবত ট্র্যাপ এবং জিবি ডিফিউজিংয়ের চেষ্টা করা হলো জায়ান্টি ছেড়ে এবং জিবিটি আসলে ছিল ইয়ার ডিফেন্সের ওখানে এবং আমরা দেখলাম ভালো একটা স্প্যাশ খেয়ে গেলো কিন্তু আমাদের হকগুলো কিন্তু সমস্যা নেই আমাদের সেকেন্ড থার্ড ওয়েভ অফ হকস আসছে এবং সেটি হচ্ছে নাইন ও ক্লকের টেন ও ক্লক থেকে নাইন ও ক্লকের রেঞ্জটার জন্য এই হক ব্যবহার করা হচ্ছে কুইনের এখনও ফুল হেলথ আছে এখানে কিন্তু হিরোসটা ম্যাক্স ছিল না সাতাইশ এবং ছাব্বিশের হিরোস ছিল কিন্তু তারপর আমরা দেখলাম কুইনটা এখনও সারভাইভ করে গেছে এবং অপোনেন্ট কিং এখন কুইন দ্বারা ড্র্যাক্ট হয়ে গেছে এবং কুইন এবং কিংয়ের একটা ঝড়ক ভাড়া বাড়ি চলছে কুইন জিতে গেল কুইন জিতে গেল তার অ্যাবিলিটিও ব্যবহার করতে হলো কিন্তু জিতে গেল এবার এক্সপো ইয়াস এক্সপোটি ডাউন সুতরাং এই বেজ আমরা আর কোনো চিন্তা করছি না ইমার্জেন্সির জন্য বেলুনও নেওয়া ছিল যে এই কম্পার্টমেন্টটা যদি হক ক্লেয়ার না করতে পারে তাহলে বেলুনের ব্যবহার করা হবে কিন্তু বেলুনের কোনো দরকারই হলো না হক বললো আই গড দিস আই রিয়েলি গড দিস এবং আমরা দেখলাম যে এই কম্পার্টমেন্টে কিন্তু খালি হয়ে গেল এবং এখন কোনো ডিফেন্সই বাকি নেই একদমই কোনো ডিফেন্স বাকি নেই খুবই ফাটাফাটি একটা অ্যাটাক দেখলাম আমরা এবং এই পর্যন্ত কিন্তু নাইনটি থ্রি পার্সেন্টে নাইনটি ফাইভ সেভেন পার্সেন্টে ওয়ান স্টার ছিল এবং এর সাথে টু স্টার হয়ে গেল এবং আমরা দেখলাম থ্রি স্টার হয়ে যাবে এবং আমি ডান 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 বলার জন্য অপেক্ষা করছি এখন ওয়ান টু থ্রি ফোর ডান 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 ইস থ্রি স্টার অ্যাক ওয়ান সে গেইন এবং চলুন আমরা চলে যাই আর একটা অ্যাটাক এটি পুভার বেজে আমরা দেখলাম এই অ্যাটাকটি হয়েছে এবার চলে যাচ্ছি জি এম আইডির করা একটা অ্যাটাক এবং এই অ্যাটাকে দেখা যায় কি হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাভা বেলুন কম্পোজিশন এবং আমরা দেখি লাভা বেলুন কম্পোজিশনে সলিড লাভা বেলুন কম্পোজিশন সিসিতে নিশ্চয়ই বোলার নেওয়া হয়েছে এবং কুইন এবং সিসির সাহায্যে হয়তো বা দুটা ইয়ার ডিফেন্স নাইন ও ক্লকের দিক থেকে ট্রাভেল করার চেষ্টা করবে এবং কিং ব্যবহার করা হলো কিং কিন্তু খুব দ্রুত অপোনেন্ট কিংয়ের অ্যাটেনশান নিয়ে নেবে এবং কিংয়ের রাজার রাজার একটা সেই মর সেই মাপের লড়াই আমরা দেখতে পারবো এখানে কিন্তু আমরা দেখলাম টোয়েন্টি
যাই হোক এখন একটা এডি যেটা কুইন ফেলতে পারেনি সেই এডি থেকে ফার্স্ট আমরা এটা কিনতা শুরু করলাম নাইন ও ক্লকের দিক থেকে ও ইটস আ ফোর লাভার কম্পোজিশন এখানে খুব সুন্দরভাবে লাভা সারভাইভ করে যাচ্ছে এবং লাভা এখন মাত্র একটা লাভা ব্লাস্ট করলো সেকেন্ড লাভা ব্লাস্টিং থার্ড লাভা স্টিল ফোর্থ লাভা স্টিল সারভাইভিং এবং আমরা বেলুনগুলো দেখতে পেলাম বিভিন্ন ওয়েভে বেলুনগুলো ছাড়া হলো বেলুনের বেলুনের ওয়েভের ক্ষেত্রে তিনটা অথবা দুটা বেলুন ব্যবহার করা হয় ডিপেন্ডিং অন দ্য অপোনেন্ট ডিফেন্স বিল্ডিং যে সামনে কি আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে এবং আমরা দেখলাম যে খুব সুন্দর করে একটি হিল স্পেলের ব্যবহার অন বেলুন বেলুনের উপরও কিন্তু আপনি হিল স্পেলের ব্যবহার করে বেলুনকে হিল করতে পারেন এবং এই অ্যাটাকটিতে এই কম্পোজিশনটি আপনারা দেখতে পারেন খুবই ব্রিলিয়ান্ট একটা কম্পোজিশন এবং যারা মোটামুটি যাদের বেলুন ম্যাক্স করা আছে লাভা ম্যাক্স করা আছে তারা কিন্তু ওয়ার্ড এই অ্যাটাকটি কিন্তু ভালো মতো অনুকরণ করতে পারেন নর্মাল যারা ওয়ার্ক লেন আছে আমি জানি যারা অপোনেন্ট ওয়ার্ক লেনে যে টাউন হল লাইন পায় অনেক সময় এডি ম্যাক্স থাকে না সো ওই সব বেইজে কিন্তু আপনি এটা দিয়ে চর্চা করতে পারেন বা শুরু করতে পারেন তো আমরা দেখলাম খুবই সুন্দর একটা অ্যাটাক ব্রিলিয়ান্ট অ্যাটাক অ্যাকচুয়ালি আমার খুবই ভালো লেগেছে অ্যাটাকটি এবং এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি জেভরি ম্যাস মাসল অ্যাকাউন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাটাকটি হচ্ছে তামিম ভাইয়ার তামিম ভাই আমি আপনার নামটি ঠিক বলেছি সো আমাকে একটা থ্যাংক ইউ ম্যাসেজ দিবেন কমেন্টে যাই হোক এবং আমি চলে যাচ্ছি অ্যাটাক এবং আমরা এখানে দেখতে পারবো একটা ড্র্যাগ অ্যান্ড কম্পোজিশন অ্যাটাক সব থেকে মজা যেটা লাগছে এই ওয়ারে কিন্তু কোনো অ্যাটাকের রিপিটেশন আমরা দেখাচ্ছি না আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কম্পোজিশন দেখাচ্ছি বিরিয়ান বিটেবলসের এবং বিরিয়ান বিটেবলসের গুড নিউজটাকে আমি শেয়ার করেছি বিরিয়ান বিটেবলস কিন্তু এখন কোয়ালিফাই করে ফেলেছে সব থেকে বড় ওয়ার কম্পিটিশ কম্পিটিশন সি ডাব্লিউ এল এ কংচুলেশন বিডিউ টিম এবং এই অ্যাটাকগুলো দেখে আমরা বুঝতেই পারছি যে আপনারা এটা ওয়েল ডিজার্ভ করেন এবং আমরা খুবই হ্যাপি পুরো বাংলাদেশ ক্লাস অফ ক্লেন্স কমিউনিটি হ্যাপি যে আপনারা এখানে যে যেতে পেরেছেন এবং আমাদের জন্য অনেক বড় একটা গৌরবের ব্যাপার এবং শুধু সেটা না বাংলাদেশ ক্লেন মানে আমাদের অপোনেন্ট এখন যে যারা আছে ডিফেন্ডার তারাও কিন্তু চলে গেছে হচ্ছে সি ডাব্লিউ এল এ এবং আমি অ্যাটাকটি দেখাচ্ছি ড্রাগনগুলো ছাড়া হলো নাইন ও ক্লক ইলেভেন ও ক্লক এবং সেভেন ও ক্লকের দিক থেকে ড্রাগনগুলো ছাড়া হলো লেফট সাইডের কম্পার্টমেন্টগুলো সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার এবং সিসির লাভা কিন্তু সারভাইভ করছে এয়ার ডিফেন্স কিন্তু আগেই কন্ট্রোল করে ফেলা হয়েছিল আমরা দেখেছি লাইটেনিং স্পেল দিয়ে সুতরাং এই বেইজে আর কিন্তু এয়ার ডিফেন্স নেই এবং অনেকেই বলতে পারেন ড্র্যাগন কম্পোজিশন ওয়ারে অনেকে কিন্তু ড্র্যাগন কম্পোজিশন বেশ ভয় পান এবং এক্সিকিউশন করতে চান না এবং সবসময় বলেন পাগল ড্র্যাগন আমাদের কথা শুনে না কই চলে যায় কিন্তু আপনি যদি ঠিক মতো টাইমিং করতে পারেন এবং পজিশনিং বুঝেন টাইলস ট্যাপ বুঝেন বিল্ডিংয়ের ডিফেন্সিং বিল্ডিংগুলো বুঝেন তাহলে কিন্তু খুব একটা টাফ না এবং আমরা এই অ্যাটাকটি দেখে নিলাম খুবই প্লিয়ার এটা অ্যাটাক সুইসটা অ্যাটাক যেটা বলছিলাম বাংলাদেশ ক্লেন ফর দ্য সেকেন্ড টাইম গোয়িং টু সি ডাব্লিউ এল অ্যান্ড পিডিউ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম গোয়িং টু সি ডাব্লিউ এল আমাদের জন্য অনেক বেশি প্রাউড মোমেন্ট বিকজ বাংলাদেশ বাংলাদেশ ক্লাশ অফ ক্লেন্স থেকে এই দুটি ক্লেন প্রথমবারের মতো যাচ্ছে মানে বাংলাদেশ ক্লেন্স সেকেন্ডবারের মতো বিডিউ প্রথমবারের মতো মানে আমরা দুটো ক্লেন পাচ্ছি এবার সি ডাব্লিউ এলে খুবই এক্সাইটিং হবে সি ডাব্লিউ এলটি এবং আশা করি আপনারা সবাই সাথে থাকবেন এবং এই দুটো ক্লেনের জন্য চেয়ার করবেন প্লাস আমরা কিন্তু খুব দ্রুত কিছু ইভেন্ট নিয়ে আসবো যে ইভেন্টের আমি একটু ডিসক্লোজ করি ফ্রাইডেতে আমাদের একটা বড় ওয়ার্ড আসছে যেখানে বাংলাদেশ ক্লেন পিডি আনবিটেবলস ক্লেন এবং নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ক্লেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সবাই সবার সাথে মার্চ করে আমরা দুটো টিমে ডিভাইডেড হব এবং দুটো টিমে ডিভাইডেড হয়ে আমরা একটা ফ্রেন্ডলি ওয়ার করবো ফিফটি ভার্সেস ফিফটি হবে অথবা ফর্টি ভার্সেস ফর্টি একটা ওয়ার্ক এবং সেটা লাইভ স্ট্রিমিং করা হবে ইউটিউবে আটটা থেকে শুক্রবারের আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বা বারোটা পর্যন্ত আমরা এটা লাইভ স্ট্রিম করব ইউটিউবে সো বাংলাদেশের ওয়ারের জন্য এটা একটা বড় বড় কি বলবো বড় পদক্ষেপ হবে এবং আশা করি আপনার যারা ওয়ার্ড পাগলা ওয়ার্ড খুব পছন্দ করেন আমাদের এই অ্যাপিসোডটি দেখবেন লাইভ স্ট্রিমিং ফ্রাইডেতে এই ফ্রাইডেতে এবং আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু সেই ফ্রাইডেতে আপনাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ ডিক্লারেশন দিব বাংলাদেশে একটা বড় ইভেন্ট আসছে যেটার জন্য আমরা একটা সারপ্রাইজ ইভেন্ট দিব সারপ্রাইজ ডিক্লারেশন দিব তো সেটার জন্য সাথেই থাকুন সবাই অনেক বেশি ভালো থাকুন নেক্সট অ্যাপিসোড কালকে আসছে যেখানে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বাংলাদেশ ক্লেনের করা কিছু ধমাকাদার অ্যাটাক্স এই ওয়ারে বিরিয়ান বিডিবাসের উপর সবাই অনেক বেশি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ